హలో గైస్ వెల్కమ్ టు బల్గా వీడియోస్ ఈరోజు మనం కొన్ని అప్కమింగ్ వీడియోస్ ప్లస్ పవర్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ కోసం తెలుసుకుందాం అప్కమింగ్ వీడియో వీడియోస్ ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ మైండ్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ చూడండి పాత వీడియోలో పవర్ ఆఫ్ మైండ్ పవర్ ఆఫ్ థింకింగ్ పవర్ ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది భీమిలీ బీచ్ విశాఖపట్నంలో చేశాను అది కూడా చూడండి తర్వాత నా ఈ యొక్క ఆరోగ్యానికి ఆరు సూత్రాలు ఆరు ఆహార పదార్థాలు అనేది కూడా నేను చేశాను అది కూడా చూడండి తర్వాత నా ఆహార దీక్ష ట్వంటీ వన్ డేస్ ఎలాగ మీరు స్వామి మాల వేసుకుంటారు అయ్యప్ప మాలలు దుర్గాదేవి మాలలు ఇలా వేస్తారు కదా అలాగే ఆహార దీక్ష ఆహార మాల ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇది వేస్తే మన ఆరోగ్యం కోసం అనమాట ఇది ఒకటి తర్వాత నా ఎందుకంటే ట్వంటీ వన్ డేసే పెట్టాము ఇప్పుడు ఒక కోడి పొదగాలంటే గుడ్డు పిల్లలు అవ్వాలని ట్వంటీ వన్ డేస్ అయ్యి అలాగా ట్వంటీ వన్ డేస్ మనము మన తాలూకా ఏవైనా మనకు ఒకటి ఒక ఆరోగ్యకరమైనది మనకి మంచి విషయము మనకు అలవడాలంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ సో అందుకనే ఆహార దీక్ష ట్వంటీ వన్ డేస్ అని పెట్టాం తర్వాత థీరీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ హౌ టు సక్సీడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ గోల్ అండ్ విజన్ ఆర్ విజన్ లైఫ్ గోల్ ఆర్ విజన్ ఆర్ లైఫ్ పర్పస్ వాటర్ ఇస్ అండ్ హ్యాపీ హెల్తీ వెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఇలాగ ఈ బలగా వీడియోస్ అనేది ప్రతి వారము శని ఆదివారాలు స్పెషల్ డేస్ అంటే పబ్లిక్ హాలిడేస్లో ఒక మంచి పండగ రోజుల్లో కానీ ఇలాంటి రోజుల్లో నేను చేస్తున్నాను వీడియోస్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి వారము బలగా వీడియోస్ వాచ్ చేయండి ముఖ్యంగా బలగా వీడియోస్ అనేటటువంటిది హెల్త్ కోసమని హ్యాపీనెస్ కోసమని వెల్త్ కోసమని మన లైఫ్ స్టైల్ కోసమని ఉంటున్నాయి జబ్బులు రాకుండా హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలి మనం ఎలా బ్రతకాలి అటువంటి విషయాలని మెయిన్ నేను ఎన్నో పుస్తకాలని చదివి ఎన్నో మ్యాగజైన్స్ని ఎన్నోటువంటి జూమ్ ట్రైనింగ్లు అంటే ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్లు తీసుకొని మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఇది అందరము ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా హెల్తీగా హ్యాపీగా మన జీవితం మన పుట్టమంటే హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి బాగా వీడియోస్ మీరు లైక్ చేయండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు సో కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈరోజు పవర్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ కోసం చూద్దాం అసలు బ్రీతింగ్ అంటే ఏంటి బ్రీతింగ్ ఈజ్ అ మ్యానిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ వైటల్ ఎనర్జీ రెసైడింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ అంటే మన బాడీలో ఈ యొక్క బ్రీతింగ్ అనేటటువంటిది ఒక ఒక ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఎలా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇంకా ఈ బ్రీతింగ్ మన గాలి ద్వారా ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ను మన హార్ట్ నుంచి అన్ని అవయవాలకి మన బాడీలో ప్రతి సెల్కి వాటర్ని ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ని పంపిస్తుంది అక్కడ నుంచి అవన్నీ వాటికి అన్నిటికీ దీని ద్వారానే ఎనర్జీ వస్తుంది తర్వాత దాని ద్వారా మళ్ళీ దాని తలకి బై ప్రొడక్ట్ ఏంటి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అదే ఎక్సైల్ ఇన్హేల్ మన గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నాం ఎక్సైల్ దాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో అంటే ఆ పార్ట్స్ నుంచి చెడు రక్తం కానీ ఈ చెడు శ్వాస ఇవి బయటకు పోతాయి అనమాట దట్ ఈజ్ ది మెయిన్ పవర్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అయితే ఈ యొక్క లైఫ్ అనేది అసలు మెయిన్ ఏంటంటే ప్రాణం అనేది ఈ బ్రీతింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే ఇప్పుడు లైఫ్ స్పాన్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క బ్రీతింగ్ మన భర్త స్టార్ట్స్ విత్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఎక్సైల్ దట్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ అంటే తొలి శ్వాసతో మనిషి జన్మిస్తాడు తొలి శ్వాసతో తుది శ్వాసను విడిచి ఎండ్ ప్రాణాన్ని వదిలేస్తాడు అనమాట అది తొలి శ్వాస తుది శ్వాసల మధ్యన ఉన్నదే ఈ లైఫ్ సో ఈ లైఫ్ని మనం పెంచుకోవాలి హ్యాపీగా ఆనందంగా ఏ విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే లైఫ్ అనేది హోమ్ డెలివరీ బియ్యంకి ఇచ్చినటువంటి లైఫ్ అనేది ఒక గిఫ్ట్ దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది గోల్డెన్ గిఫ్ట్ అలాంటి గిఫ్ట్ని మనం కాపాడుకోవాలి అనుకుంటే మనము ఏం చేయాలి ఈ యొక్క బ్రీతింగ్లో ఒక రెండు రకాలు ఉన్నాయి అందులో డీప్ బ్రీతింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ ఏంటి యాంగ్జియస్ బ్రీతింగ్ 
యాంగ్జియస్ బ్రీతింగ్ ఎలా ఉంటుంది మన బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు స్టమక్ లో అబ్డమినల్ లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు లోపలికి వెళ్తే అది దట్ ఈజ్ ది యాంగ్జియస్ బ్రీతింగ్ అంటారు అది దట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే దానివల్ల స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది తర్వాత సరిగ్గా ఆక్సిజన్ లోపలికి పోదు దానివల్ల లైఫ్ స్పాన్ తగ్గుతుంది స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ నా ఫిజికల్ హెల్త్ బాగుండదు మెంటల్ హెల్త్ బాగుండదు మైండ్ హెల్త్ బాగుండదు మరి ఏ ఏ విధమైన బ్రీతింగ్ బెస్ట్ అంటే ఒకటి యాంగ్జస్ బ్రీతింగ్ నాట్ గుడ్ తర్వాత అబ్డోమినల్ బ్రీతింగ్ అని ఉంది అబ్డోమినల్ బ్రీతింగ్ ఈ అబ్డోమినల్ బ్రీతింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అబ్డోమినల్ బ్రీతింగ్ అంటే ఏంటి మనం ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు మనం ఇన్హేల్ చేస్తాం ఆక్సిజన్ గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ అబ్డోమినల్ అనేది ముందుకు రావాలి ముందుకు రావాలన్నమాట మనం ఇలా గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు అబ్డోమినల్ ముందుకు రావాలి మనం గాలి వదిలేసేటప్పుడు అబ్డోమ్ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి దట్ ఈజ్ ది అబ్డోమినల్ బ్రీతింగ్ అది పవర్ఫుల్ బ్రీతింగ్ అనమాట ఈ పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటే మన లైఫ్ బాగుంటుంది అందుకని తాబేలాగా చెయ్యాలి అంటారు ఉండి నేను యానిమల్స్తో కొన్ని కంపేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు సముద్రంలో ఉండే తాబేలు ఉందనుకోండి సముద్రంలో ఉండే తాబేలు అది నిమిషానికి సిక్స్ టైమ్స్ నిమిషానికి సిక్స్ టైమ్స్ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటుంది అంటే గాలి తీసుకుంటుంది ఆక్సిజన్ అంటే గాలి తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే నిమిషానికి సిక్స్ టైమ్స్ తీసుకుంది కనుక తీసుకుంటుంది కనుక అది నూట యాభై సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుంది అదేవిధంగా తాబేలు భూమి మీద ఉన్నటువంటి తాబేలు అంటే సముద్రంలో ఉండే తాబేలు అది భూమి మీద ఉన్న మీద ఉన్నటువంటి తాబేలు ఏంటంటే ఇది నాలుగు సార్లు అయితే నిమిషానికి నాలుగు సార్లు తీసుకుంటుంది అంటే అది ఆరు సార్లు అయితే ఇది నాలుగు సార్లు తగ్గింది తగ్గినప్పుడు ఈ లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది అనమాట ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ తనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ తగ్గుతుందో ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రీతింగ్ తగ్గుతుంటే లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ పెరుగుతుంటే లైఫ్ స్పాన్ అనేది తగ్గుతుంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను తర్వాత ఈ స్నేక్ అని చూడండి ఎయిట్ టైమ్స్ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటుంది పర్ మినిట్ అందుకే అది నూట ముప్పై సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుంది అదే మన మనిషికి చూడండి మనిషి ఏంటంటే పదిహేను సార్లు ఊపిరి పదిహేను నుంచి ఇరవై సార్లు ఆయన మనిషి ఊపిరి తీసుకుంటున్నాడు అందుకనే ఈ లైఫ్ ఎలాగుంది యావరేజ్గా డెబ్బై నుంచి ఎనభై సంవత్సరాలు ఉంది అలా కాకుండా మనిషి యోగిక్ బ్రీతింగ్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి యోగిక్ బ్రీతింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ కదా పర్ మినిట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకుంటున్నాడు అదే యోగిక్ అంటే యో యోగా చేసినటువంటి మనిషి ఎలా చేస్తారంటే అతని బ్రీతింగ్ టెన్ టైమ్స్ కంటే బిలో ఉంటుంది ఏదైతే టెన్ టైమ్స్ బిలో ఉంటుందో ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది అప్పుడు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంటే మోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బతుకుతారు అనమాట ఇప్పుడు చెప్పాను కదా అందుకే తాబేలు అనేది ల్యాండ్ మీద ఉన్న తాబేలు నాలుగు సార్లు బ్రీతింగ్ తీసుకుంటుంటే పర్ మినిట్ రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు బతుకుతుంది అదే ఆరు సార్లు తీసుకున్నటువంటి తాబేలు సముద్రంలో ఉన్నది నూట యాభై సంవత్సరాలు అంటే తగ్గిపోయింది అనమాట అలాగనమాట అలాగే హార్స్ హార్స్ అనేది ట్వంటీ టైమ్స్ తీసుకుంటుంది ట్వంటీ టైమ్స్ తీసుకుంటే నలభై సంవత్సరాలే బతుకుతుంది ఈ కుక్క అనేది మనకి ఆపోజిట్ అనమాట ఎగెనెస్ట్ ఈ కుక్క అనేది అందరికంటే ఎక్కువసార్లు బ్రీతింగ్ తీసుకుంటుంది అంటే దీని తల ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఎలాగుంది థర్టీ టైమ్స్ పర్ మినిట్ ఉంది కాబట్టి అది ఎంతకాలం పడుతుంది యాభై సంవత్సరాలే అదే గుర్రం అయితే నలభై సంవత్సరాలు ఎందుకంటే ట్వంటీ టైమ్స్ తీసుకుంటుంది అంటే ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే అంత ఎక్కువ లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ పర్ మినిట్ ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత లైఫ్ స్పాన్ తగ్గుతుంది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ బ్రీ బ్రీతింగ్ అనేది టూ టైప్స్ చెప్పాను కదా టూ టైప్స్ ఈ టూ టైప్స్ అబ్డోమినల్ బ్రీతింగ్ అంటే మనం ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు పైకి ఈ యొక్క అబ్డోమినల్ అంటే ఈ కడుపు అనేది పైకి వస్తే ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు అది చక్కగా అంటే ఈ యొక్క డయాఫ్రమ్ నుంచి మనకి ఈ డయాఫ్రమ్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఈ రిబ్ ఫేజ్ అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఈ లంగ్స్ దగ్గర దాకా ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బోన్స్ ఎన్హాన్స్ అవుతాయి అనమాట సో దట్ ఈజ్ ది డీప్ బ్రీతింగ్ డీప్ బ్రీతింగ్ అంటే మనం అందుకనే మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి నిమిషానికి ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్పైరోమీటర్ ఉంటుంది ఈ ఎవరికైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఈ స్పైరోమీటర్ తోడు ముందు ఇచ్చి ఆ యొక్క బాల్ సందులో ఉంటాయి దాన్ని కాసేపు అట్టి పెట్టి పైకి ఉ
తగ్గుతుంటుంది దానివలన లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంటుంది ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి ఈ ప్రాక్టీస్ చేసిందే యోగాలో చేస్తుంటారు యోగా బ్రీతింగ్ ఇప్పుడు చూస్తారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోగాలోన స్వామి శివానంద ఇప్పుడు వన్ థర్టీ ఇయర్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంకా ఉన్నారు ఆయన మృతికే ఉన్నారు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయినా హ్యాపీగా తన పనులు తాను చేసుకుంటూ హ్యాపీగా కొన్ని వందల మందికి ఈ యొక్క యోగా నేర్పుతూ హ్యాపీగా ఆనందంగా జీవిస్తున్నాడు ఎట్లాగా వంద ఇప్పుడు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాలకు మనసు చచ్చిపోతున్నారు అయిన వంద నూట ముప్పై సంవత్సరాలు అయినా ఇంకా హ్యాపీగా అందరికీ ట్రైనింగ్లు ఇస్తూ హ్యాపీగా తన పనులు తాను చేసుకుంటూ యోగా ట్రైనింగ్లు ఇస్తూ ఆయన బతుకుతున్నారంటే ఎట్లాగా అది ఈ డీప్ బ్రీతింగ్ అనమాట అదే చెప్పాం కదా యోగిక్ బ్రీతింగ్ అంట డీప్ బ్రీతింగ్ డీప్ బ్రీతింగ్ అంటే మామూలుగా హ్యూమన్ బీయింగ్ అంతా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ యావరేజ్గా తీసుకుంటున్నాడు పర్ మినిట్ అందుకే డబ్బిని తనమిది సంవత్సరాలే యావరేజ్గా బదులుతున్నాడు అలా కాకుండా బిలో టెన్ టైమ్స్ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటే అబౌ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బతకడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఇది ఇది అదేవిధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ చెప్పాను తర్వాత ఏమంటే ఈ యొక్క డీప్ బ్రీతింగ్ తర్వాత హై డీప్ బ్రీతింగ్ అనేది యాక్టివ్ యాక్టివేట్ నర్వ్స్ని కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది నర్వస్ సిస్టమ్ని కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది తర్వాత ఈ యొక్క డిక్రీస్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది అదేవిధంగా హై పొటెంట్ కూడాను తర్వాత డీప్ బ్రీతింగ్ అనేది డీప్ బ్రీతింగ్ ఎలా వస్తుంది చెప్పాను కదా డీప్ బ్రీతింగ్ అనేది మెడిటేషన్ అండ్ యోగా ద్వారా వస్తుంది తర్వాత ఈ డీప్ బ్రీతింగ్ తాలూక బెనిఫిట్స్ ఏంటి రెడ్యూస్ స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ అండ్ ఇంక్రీజ్ అవర్ లైఫ్ స్పాన్ అది తర్వాత బ్రీతింగ్ అనేది యాక్చువల్గా త్రీ టైప్స్ చెప్పాను కదా త్రీ టైప్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ టూ టైప్స్ అది యాంగ్జైస్ బ్రీతింగ్ అండ్ అప్డౌన్ అండ్ బ్రీతింగ్ ఈ యొక్క ఈ మామూలు జనరల్ బ్రీతింగ్ ఏంటంటే త్రీ టైప్స్ అవి ఏంటంటే అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్ తర్వాత థొరాసిక్ బ్రీతింగ్ అండ్ క్లోవిక్ బ్రీతింగ్ ఈ అంటే అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్ అంటే ఎంగేజ్ ది డయా ఫ్రమ్ అండ్ మినిమైజ్ ది యాక్టివేషన్ ఆఫ్ రిబ్ రిబ్కేజ్ రిబ్కేజ్ అంటే మన లంగ్స్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బోన్స్ అనమాట రిబికేజ్ డయాఫ్రమ్ అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఒక చెస్ట్ ఇది అనమాట మన నడుము దీని వరకు ఎలా ఉంటుంది కదా చెస్ట్ ఇది అనమాట ఆ విధంగా అది థరాసిక్ ఎలాగ ఉంటుంది దానికి ఆపోజిట్గా థరాసిక్ బ్రీతింగ్ ఉంటుంది ఎట్లాగా అది దిస్ ఎంపసైజ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ రిబికేజ్ ఇదే ఎక్స్ అది డయాఫ్రమ్ ఎక్స్పెన్ చేస్తే ఇది రిబికేజ్ని ఎక్స్పెన్ చేస్తుంది అనమాట అది క్లోవి అంటే క్లోవి క్లోవిక్యులేట్ క్లోవిక్యులేట్ బ్రీతింగ్ అంటే ద బ్రీతింగ్ బై డ్రాయింగ్ షోల్డర్స్ అండ్ అప్వర్డ్స్ టు అలౌ మోర్ హెయిర్ ఇన్ టు లంగ్స్ అదనమాట తర్వాత ఈ లైఫ్ బిగిన్స్ విత్ లైఫ్ లైఫ్ అనేది లైఫ్ అంటే ఏంటి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడమే ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుందో మనిషి అండ్ చనిపోయినట్లు లెక్క అనమాట సో లైఫ్ బిగిన్స్ విత్ ఇన్హిలేషన్ అంటే తొలి తొలి శ్వాస యాండ్స్ విత్ యాండ్స్ విత్ తుది శ్వాస అంటే యాండ్స్ విత్ ఎగ్జలేషన్ ఎగ్జలేషన్ సో మీకు ఎక్కువ టైం ఎక్కువ అవుతుంది సో నేను క్రితం ముగిస్తాను మీరు అందుకనే ప్రతిరోజు ఏం చేస్తానంటే ఈ బ్రీతింగ్ పవర్ బ్రీతింగ్ చేయండి ప్రతిరోజు అంటే ఈ ఇంకా బ్రీతింగ్లో చాలా ఉన్నాయి ఈ యొక్క పతంజలి అన్న ఆయన దీన్ని కన్సిడర్ చేశారంటే బ్రీతింగ్లో మా అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రాణాయామ ప్రాణాయామ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాణాయామాలు ప్రాణాయామాలు ఏమున్నాయి అలోమ విలోమ ఇంకోటే అలోమ విలోమ బ్రతి చాలా ఉన్నాయండి అవి అలోమ విలోమ ఇలా ఉన్నాయి ప్రాణాయామంలో సో మీరు బ్రీతింగ్ని మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్స్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ని తగ్గించుకోవడానికి మీరు ట్రై చేస్తానండి అలాగే ప్రతిరోజు కూడా అంటే మనం వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం కదా చేసేటప్పుడు ఒక ఒక పావు గంట ఇలాగా ఈ యొక్క 
పవర్ బ్రీతింగ్ కూడా చేస్తున్నాండి అంటే ప్రాణాయామ ఇలాంటివి కూడాను చేస్తే మన లైఫ్ స్పాన్ బాగుంటుంది ఇటువంటి ఈ మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటుంది ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది ఏంటంటే ఈ డీప్ బ్రీతింగ్ అనేది హెల్ప్స్ టు అజ్ విత్ ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ సో మీరు ప్రతి వారం కూడాను ఈ బలగా వీడియోస్ చూడండి చాలా టైం అయ్యింది మీకు వన్ అవర్ మరీ ఎక్కువ నేను చెప్పాలంటే ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కూడా చెప్పగలను మరి అంతా ఎక్కువ ఇచ్చేయలేరు కనుక ఇంకేమైనా మీ డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి నేను దానికి జవాబు ఇస్తాను దానికి రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ అందరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అందులో మనం ఉండాలి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఈ వినాయక